Licinius për andori Romak dhe hreri vali i Kostandinit. Licinius, i njohër edhe si Valerius Licinianus Licinius, ishte një për andor Romak i shekullit të katër. Lindi rreth vitit 265 në nga Moesia Superior, një provinc e për andoris Romake e cila përfshim pjesën e sotme të Serbis dhe Bulgaris. Lindi rreth vitit 265 në këtë provinc Romake. Kjo zonë ishte pjesë e iliris romake dhe e njohër për prodhimin e ushtarve të fuqishëm dhe të aftë për ushtri. Licinius ungrit në fuqi dhe arriti të bëhe një figur e rëndësishme në politikën romake, duke filuar nga pozicionet e ti në ushtri dhe duke arritur deri në postin e për andori. Për originën e ti të pastër dhe familjen e ti nuk ka shumë të dhëna të qarta në burimet historike, por konsiderohet se ishte me origin fshatare dhe nuk ishte një prejardhje aristokratike të pasur. Gjatë periudës së ti të mbretëris, a ju përqëndrua në rritjen e pushtetit të ti dhe rivalitetin me përandorët e tjerë të kohës. Historia e ti dhe trashëgimia janë të ndryshme dhe interesante për të studiuar. Licinius filimisht u ngrit në fuqi në mpatronajin e përandorit Galerius, i cili e dërgoj atë në një detyr të rëndësishme në Itali për të zgjidur një situat politike delikate. Ky moment shënoj filimin e ndikimit të ti në arenën politike romake. Pas vdekis së përandorit Severus I, Licinius u ngrit në postin e Augustit të përandoris Romake për ndimore më një mbëdhjet në ndorë 308, duke kontroluar një pjes të rëndësishme të teritorit Romar. Për një kohë të shkurtër, a indau pushtetin me Madziminus Daza dhe firmosi një marveshje me të përtëndar teritorin e përandoris. Në vitin 313, a i martoj Flavia Julia Konstantia, motrën e Konstantinit i, dhe me këtë martes, ata u bën bashk autor të ediktit të Milanos. Ky edikt shpalli tolerancën zyrtare të krishterve dhe u bën një hap i rëndësishëm në historin e krishterimi. Me gjithë se u mund nga Konstantini në disa beteja, Licinius vazhdoj të luftoj dhe t'ja mban të qafën rivalit të ti. Kjo shpërthev në betejen e fundit në betejen e Adrianopojës në vitin 324, ku umposht përfundimisht nga Kostandini. Pas kësaj, Licinius u kap dhe u dënua me vdekje. Ky moment shënoj fundin e karierës e ti dhe filimin e dominimit të Kostandinit në përandorin romake. Për karakterin dhe trashëgimin e Liciniusit, ka shumë spekulime dhe kontroversa. Në filim, a ju portretizua si një mbështetës i krishterve, por më vonë u këthuje kundër tyre dhe u akuzua për persekutim. A ju burgos në Selanik dhe u ekzekutua me order të Kostandini. Trashëgimia e ti u shduk dhe gjdo gjurme e ti u fshirë nga historia zyrtare. Mbi të gjitha, Licinius është një figur e rëndësishme në historin e përandoris romake dhe një personash i komplikuar dhe intrigues për të studiuar. Trashëgimia e ti përfshin e diktin e Milanos dhe rolin e ti në përhapjen e krishterimit në përandorin romake. Historia e ti është një ndërthurje e intrigave politike, rivaliteteve personale dhe njarjeve historike që ndryshuan fatin e një periude të rëndësishme të historis romake.